Después de un palo por los 400, un golazo de media cancha en Dominicana Moda, la corresponsalía más dura que se hizo en la República Dominicana y en el mundo, está aquí con nosotros, humildemente, Adriana Boscarolo, periodista de moda, estilista personal, la que limpia a la gente. Outfits para Halloween. Bueno, con esa presentación sí. estoy un poco abrumada, sí. pero sí, justamente, Bien, vamos a hacerle honor quizá a una oportunidad que tenemos una vez al año para disfrazarnos, para quizá eh, divertirnos un poco a través de las prendas, y si bien es cierto de que no todo el mundo se siente muy cómodo disfrazándose, lo cual es bastante aceptable, también podríamos recrear quizá nuestras propuestas de looks, Tratando y trabajando con los negros, con los naranjas, quizás siendo un poquitico más atrevidos y así, sin gastar ni siquiera un centavo, poder dar diferentes opciones para la noche de brujas. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos plantear ciertos looks que no sean para una idea disfrazada. Por ejemplo, tenemos opciones, lo que es un closet normal de prendas en naranja o de prendas en negro. Nosotros, sin siquiera invertir ni un centavo, podemos nada más con tan solo mezclar estos colores, que yo siempre he dicho que según mi regla, estos colores solamente son permitidos de mezclarse, son los días de Halloween. Si no, siempre va a haber como un mecanismo de asociación en donde nos vamos a ver en Halloween, en otra fecha del año, que no es nada conveniente. Una de las piezas que quizá cualquier mujer tiene en un armario, que es una prenda de leopardo, de tigre, lo que sea, podemos con tan solo... Un eh, delineador negro, trazarnos una parte como de gatita y colocarnos de un modo bastante sencillo, hasta inclusive, tanto que lo venden ahora y es tan común, con un cintillo de orejas de gato, lucir fantástico sin siquiera disfrazarnos. Si ya yo paso, por ejemplo, por lo que son los términos de cómo vestirme elegante y cómo marcar tendencia con algo de negro, fíjense tal cual como yo estoy vestida. Estoy todo de negro, pero estoy jugando con las texturas, sin lucir disfrazada. ¿Tú, tú, puedes, tú nada más te tienes que poner la orejita pa, y hacer un color block y llegaste a cualquier fiesta? Es que él sabe muchísimo de moda y es justamente eso, porque <risa> no <risa> se trata... Yo la estudio entero, ¿eh? <risa> eh, eh, eh muy duro, ¿eh? eh Ricky Martin y yo. Dime, continúa. Ok, entonces... Se trata de, como bien dice el hecho, trabajar con el negro, las texturas y así uno poderse ver con muchísimo estilo, pero tratando de quizá con un toque tal cual como hice yo, quizá una boca un poquitico más oscura, trabajar un poco en la parte del dramatismo. Eso Ahora, para la gente que no le gusta disfrazarse, disfrazarse mucho, o sea, ahí entra el, el Coco Channel Mode, menos es más. Claro, porque además, recuérdense algo, son diferentes actividades. Hay gente que ama Halloween y hay gente que no le gusta. Yo Ambas son de, válidas. Yo detesto Halloween. Perfecto. Entonces, a veces sin querer nos invitan a compromisos en donde sentimos que si no vamos alegóricos a la celebración, pues entonces acá tenemos como un intermedio. Claro. Y tienen una solución bastante sencilla. Ahora bien, tapa los oídos. Si eres por el contrario de los que ama y adora disfrazarse, hay ciertas propuestas que también pueden ser basadas en el concepto que estás buscando sin invertir. Ejemplo, ¿quieres disfrazarte de un artista o de una figura pública? Pues es sencillo, es solamente a nivel conceptual. ¿Cuáles son los elementos que tienes en tu casa? Puede ser lentes, pueden ser caretas, pueden ser sombreros, fíjate tú esto, mallas, en donde tan solo colocándote cierto maquillaje, esto es una malla como para que te veas hasta como si tuvieses tatuajes. Es solamente recrear, es inventar, dejarte de llevar, un poco también por el tema de que uno también tiene que divertirse y no necesariamente siempre tiene que ser por lo cliché que es el disfraz. Los más, los más sonados ahora son de Joker, o disfrazarse de comida, o disfrazarse de lo normal, alegórico, Claro, correcto. Pero no siempre uno tiene el tiempo, no siempre tiene la disposición, así que acá con tan solo piezas destinadas a muchísimo disfraz o destinadas a toques específicos en donde no vamos a lucir muy, muy dramáticas, podemos lograr el mismo objetivo. Saquen de su closet todo lo que tengan naranja y solo por esta noche... Tienen todo el permiso de mezclarlo con lo negro y así van a poder lucir realmente fantástica. Tienes un clutch, tienes una especie de look que pueda como hasta inclinarse hacia lo rockero. Pues arriesgate. Al final del día, 
A mí siempre lo que me ha gustado es como la invitación de que puedan explorar. Nunca van a poder conocer eh, más o menos cuáles son sus posibilidades, sus opciones, si no terminan de dar como ese paso adelante. Ya saben que si bien es cierto, siempre la tentación va a ser para el disfraz ya comprado, listo para usar, pero también es muy divertido y muy nutritivo para tu closet y para tu bolsillo tomar todo lo que tienes en él y empezar a crear. La clave siempre estará en la creatividad. Adriana, tus redes sociales, por favor, para que la gente continúe eh, deleitándose con todo lo que eh, didácticamente explicas. Claro que sí. Arroba Adriana Boscarolo con B de buen gusto.